Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from Biomolecules and in today's lecture we are going to discuss the cyclic structure of disaccharides. In today's lecture we are going to discuss the cyclic structure of disaccharides. First we will understand that the disaccharides are made from two different or two same monosaccharides. When two monosaccharide units कंबाइन होते हैं विच में भी सेम और विच में भी डिफरेंट जब वो मोनोसेकराइड्स कंबाइन होते हैं तो वो एक डाइसेकराइड बनाते हैं उन्हीं डाइसेकराइड्स की एक तो हम एग्जांपल्स लेंगे और साथ में हम डाइसेकराइड्स के स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे तो देख लीजिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल अगर हम एक मोनोसेकराइड लेते हैं मोनोसेकराइड दैट इज अ ग्लूकोज ग्लूकोज alpha d plus glucose alpha d glucose अगर हम alpha d glucose लेते हैं यानी कि alpha form of glucose जो मैंने previous lecture में आपको already पढ़ाया है कि alpha form of glucose क्या होता है और इसे हम add करते हैं और एक monosaccharide monosaccharide और वो monosaccharide भी हम लेते हैं alpha d glucose alpha d glucose देख लीजिए बेटा मैंने दो मोनोसेकराइड्स ले लिए एक तो मैंने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिया जिसमें सिक्स कार्बन एटम्स होंगे दैट इज अ मोनोसेकराइड और दूसरा भी मैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लूंगा जिसमें भी सिक्स कार्बन एटम्स होंगे और वो भी एक मोनोसेकराइड है व्हेन दीस टू मोनोसेकराइड्स व्हेन दे कंबाइन ड्यूरिंग द कंबिनेशन ऑफ मोनोसेकराइड्स देयर इज द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल जब दो मोनोसेकराइड्स कंबाइन होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है दैट मींस देयर इज डिहाइड्रेशन और जब ये डिहाइड्रेशन हो जाती है दो मोनोसेकराइड्स के बीच में यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ डाइसेकराइड सो अगर आपको कहा जाए व्हाट इज डाइसेकराइड एक्चुअली डाइसेकराइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्मड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोसेकराइड्स जब मोनोसेकराइड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल तो लॉस हो ही जाता है लेकिन साथ में जो मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ डाइसेकराइड तो ऑब्वियसली दो चीजें कंबाइन हो रही है एक मेन प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोडक्ट सो डाइसेकराइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्मड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ टू मोनोसेकराइड्स व्हेन आवर टू मोनोसेकराइड्स कंबाइन दे फॉर्म अ डाइसेकराइड अब देख लीजिए मोनोसेकराइड्स जो दो कंबाइन हुए हैं कौन कौन सी मोनोसेकराइड कंबाइन हुई है alpha d plus glucose and alpha d plus glucose jab do alpha d plus glucose molecules combine hote hain wahan pe jo disaccharide banti hai usi disaccharide ka naam hai maltose maltose to yaad rakhiyega maltose is a disaccharide kyunki ye kab banta hai jab do alpha d plus glucose molecules aapas mein combine ho jate hain to wahan pe jo dehydration hoti hai inke beech mein to dehydration ke baad jo disaccharide banta hai usi disaccharide ka naam padta hai beta maltose to ab hum isi maltose ka structure discuss karenge fir hum iske baad sucrose ka structure discuss karenge fir hum lactose ka structure discuss karenge lekin sabse pehle jo hamare hamare paas mano ye disaccharide aayi hai that is maltose hum maltose उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है लेकिन आपको मैंने बताया कि माल्टोस किससे बना होता है दो मोनोसेकराइड से लेकिन वो दोनों मोनोसेकराइड कौन होते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तो याद रखना माल्टोस जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो एक डाइसेकराइड है माल्टोस इज अ डाइसेकराइड और ये किसका बना होता है टू अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसका दो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं अल्फा डी ग्लूकोज व्हाई वी कॉल दिस एज डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज मींस इट इज डेक्सट्रो रोटेटरी ग्लूकोज व्हिच मींस व्हिच विल रोटेट द प्लेन पोलराइजर लाइट टुवर्ड्स राइट देख लीजिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज लेने हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाइरेनोस फॉर्म का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम यहां पे बनाएंगे दिस इज अ वन रिंग ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज and this is the another ring of alpha d plus glucose mujhe do molecules lene hain alpha d plus glucose isliye maine do hexagonal rings le li ab dekh lijiye carbon number 1 here carbon number 2 here carbon number 3 carbon number 4 here here it is carbon number 5 and here it is carbon number 6 having ch2oh 
This is carbon number one, carbon number two, carbon number three, carbon number four, carbon number five, carbon number uh, carbon number five here, and carbon number six here. Likewise, we will be having here carbon number one, carbon number two, carbon number three, carbon number four, carbon number five, and carbon number six. Keep a pass here. Here, C H two O H. This is carbon number six. आप देख लीजिए हमें कौन सा ग्लूकोज लेना है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू पे ओ एच ग्रुप आर फेसिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स दे आर डाउनवर्ड्स दे आर फेसिंग ऑन द सेम साइड अल्फा डी ग्लूकोज और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आएगा यहां पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आएगा अब जो कार्बन नंबर थर्ड पे है इस पे ओ एच ग्रुप ऊपर की तरफ आएगा और हाइड्रोजन नीचे की तरफ और कार्बन नंबर फोर पे अपोजिट आएगा ओ एच आएगा नीचे और हाइड्रोजन आएगा ऊपर और कार्बन नंबर फाइव पे नीचे आएगा हाइड्रोजन और ऊपर आएगा सी एच टू ओ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एस एल्फा बी प्लस ग्लूकोज कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू पे दोनों ओ एच ग्रुप नीचे की तरफ है इसी ग्लूकोज को हम कहते हैं एल्फा डी प्लस ग्लूकोज या एल्फा डी ग्लूकोज इसको हम एल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं या एल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं ये आपका आएगा एक एल्फा डी प्लस ग्लूकोज सिमिलरली मैं दूसरा एल्फा डी प्लस ग्लूकोज लेता हूं कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स कार्बन नंबर वन और टू पे ओ एच ग्रुप आप नीचे की तरफ लिखोगे तभी इसका नाम पड़ेगा एल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और हाइड्रोजन दोनों पे ऊपर की तरफ अब कार्बन नंबर थ्री पे ओ एच ऊपर की तरफ कार्बन नंबर फोर पे ओ एच नीचे की तरफ हाइड्रोजन नीचे और हाइड्रोजन ऊपर यहां पे हाइड्रोजन आएगा नीचे की तरफ ये बन गया और एक एल्फा डी ग्लूकोज मैंने दो एल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिए बेटा एक चीज समझना हम हम कहते थे मानोसेकराइड्स मानोसेकराइड्स की नहीं कहते हैं मानोसेकराइड्स वो शुगर्स है जिनमें तीन से लेकर छह कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो अगर आप इसमें कार्बन काउंट करोगे अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें छह कार्बन है तो ये एक मानोसेकराइड है तो इसमें भी छह कार्बन है यह एक मानोसेकराइड है इन दो मानोसेकराइड को कंबाइन करके हमें एक डाइसेक्राइड मिलेगा उसी डाइसेक्राइड का नाम पड़ेगा माल्टोस जब दो एल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम कंबाइन करेंगे वहां पे जो डिहाइड्रेशन हो जाएगी डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसी प्रोडक्ट का नाम पड़ेगा बेटा माल्टोस तो देख लीजिए माल्टोस हम कैसे बनाते हैं सी वेन दीज टू विल कंबाइन विथ ईच अदर जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो यहां पर क्या होगा कार्बन नंबर वन का एच OH, यहां पे है ना OH और कार्बन नंबर फोर पे भी OH है यहां से ये H इस OH के साथ निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर कार्बन नंबर वन का H और कार्बन नंबर फोर का OH इट विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी देख लीजिए कार्बन नंबर वन पे OH निकले आ, OH से हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन नंबर फोर से ओ OH निकलेगा दिस एच एंड ओ एच इट विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर तो यहां पर हो गई है डिहाइड्रेशन यहां पे डिहाइड्रेशन होगी देख लीजिए जब डिहाइड्रेशन हो गई अब प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिएगा मैंने आपको दिखाया कि डिहाइड्रेशन कैसे होती है जब ये एच और ओ OH आपस में रिएक्ट करेंगे इट विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर अब यहां पे क्या रहेगा देख लीजिए यहां पे क्या रहेगा यहां पर रहेगा कार्बन नंबर वन पे खाली ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन अब इसका जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन नंबर फोर के OH के साथ बाहर निकला एज वाटर अब यही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर फोर के साथ ये बन रही है यहां पे एक बॉन्ड अब दो रिंग्स आपस में लिंक हो गई कार्बन नंबर वन पे यहां पे OH था कार्बन नंबर फोर पे भी OH था लेकिन कार्बन नंबर वन से H निकला हाइड्रोजन कार्बन नंबर फोर के OH के साथ वो निकला एज वाटर अब जो ये कार्बन नंबर वन का ऑक्सीजन है इट विल बी लिंक टू कार्बन नंबर फोर ऑफ अनदर रिंग अब देख लीजिए दो रिंग्स के बीच में यहां पे बॉन्ड बन गई ये कौन सा है यहां पे कार्बन कार्बन ये कौन सा है ऑक्सीजन और ये क्या है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एल्फा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 
अल्फा डी प्लस ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में डिहाइड्रेशन होती है और जब डिहाइड्रेशन होती है तो यहां पे कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में आ जाता है ऑक्सीजन और ये जो सी ओ सी बॉन्ड यहां पे बनी दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अब अब आपको मैं एक चीज पूछूंगा ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पर बनी है ये कौन कौन से कार्बन के बीच में बनी है कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में जब कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनी है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्योंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनी है सी ओ सी बॉन्ड कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर फोर दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये जो एंटायर स्ट्रक्चर अब बना है जिसमें दो रिंग्स आपस में लिंक हुई है दो अल्फा प्लस दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की रिंग्स आपस में कंबाइन हुई है इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा माल्टोस सो so, माल्टोस कब बनता है माल्टोस इज एडाइसेक्राइड जब दो मानोसेक्राइड आपस में कंबाइन होते हैं यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाती है कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये दो रिंग्स आपस में लिंक हो जाती है बाई वाई वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब दो एल्फा ग्लूकोज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपस में लिंक हो जाए बाई वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये जो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पे बनता है दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस विच इज ए डाई सेकराइड सो आप इसको नोट डाउन कर दो या स्क्रीन आप ले सकते हो होप आपने स्क्रीन ले लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूं माल्टोस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद अब हम लेक्टोस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं समझ लीजिए I will take alpha D plus glucose. Alpha D plus glucose. Sir, what is alpha D plus glucose? It is that form of glucose which rotates plane polarized light towards right. Or alpha form? Why do we write it? Because alpha form, which is cyclic structure of glucose, ka, uh, the carbon number one and carbon number two. Hai. Agar OH dono, uh, side, down, downwards, then the glucose is called alpha form of glucose. So, we have to take alpha form of glucose. So, we have to take alpha form of glucose. So, we have to take alpha form of glucose. ग्लूकोज में आप जानते हैं इसमें सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं इट इज ए मानोसेकराइड इट इज ए मानोसेकराइड देख लीजिए इस ग्लूकोज को मैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को मैं अल्फा डी गैलेक्टोस ऐड कर देता हूं अल्फा डी गैलेक्टोस इसको मैं ऐड कर देता हूं अल्फा डी गैलेक्टोस एंड गैलेक्टोस में भी छह कार्बन एटम्स होते हैं इट इज ऑल्सो मानोसेकराइड मानोसेकराइड देख लीजिएगा बेटा इट इज ऑल्सो ए मानोसेक्राइड एक मानोसेक्राइड मैंने लिया एल्फा डी ग्लूकोज दूसरा मानोसेक्राइड मैंने लिया एल्फा डी गैलेक्टोस दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोस को मैं कंबाइन करूंगा जब कंबाइन करेंगे दो मानोसेक्राइड को फिर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और फिर से यहां पे एक डाई सेक्राइड बनेगा एंड दैट डाई सेक्राइड इज कॉल्ड एज लेक्टोस तो याद रखना लेक्टोस जो है लेक्टोस इज ए डाई सेक्राइड लेकिन ये वो डाइसेक्राइड है जो बना है एक तो ग्लूकोज यूनिट से और गैलेक्टोस यूनिट से दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोस जो है दे आर मानोसेक्राइड वेन दीज मानोसेक्राइड विल कंबाइन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस दे विल फॉर्म ए डाई सेक्राइड दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोस लेकिन अगर मैं यहां पे भी ग्लूकोज लेता यहां पे भी ग्लूकोज लेता तो यहां पे फिर माल्टोस बनता माल्टोस भी एक डाइसेक्राइड है लेकिन अगर मैं ग्लूकोज यूनिट एक लेता हूं और दूसरा यूनिट गैलेक्टोस लेता हूं दोनों मानोसेक्राइड है तो ये जब ये कंबाइन हो जाएंगे यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी लेकिन जो यहां पर डाइसेक्राइड बनेगा दैट डाइसेक्राइड इज कॉल्ड एज अ लेक्टोस अब हम लेक्टोस का स्ट्रक्चर देखते हैं लेक्टोस का साइकिलिक स्ट्रक्चर कैसा होता है तो लेक्टोस का स्ट्रक्चर समझने से पहले एक तो मैं ग्लूकोज लेता हूं और गैलेक्टोस लेता हूं एक मिनट रुकते हैं बेटा क्योंकि मैं फोन थोड़ा ऑफ कर लेता हूं क्योंकि इसमें कॉल्स आ रही है कंटिन्यूसली सो लेक्टोस का स्ट्रक्चर देखते हैं लेक्टोस का स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें एक तो ग्लूकोज लेना पड़ेगा और गैलेक्टोस लेना पड़ेगा देख लीजिए आई वन टेक ग्लूकोज हियर दैट इज द साइकिलिक रिंग ऑफ ग्लूकोज साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सिक्स मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड पायरानोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और यहां पर भी मैं लेता हूं और एक रिंग लेकिन जो मैं और एक रिंग यहां पे लूंगा दैट रिंग विल बी कॉल्ड एज सिक्स मेंबर रिंग ऑफ गैलेक्टोस सिक्स मेंबर रिंग ऑफ गैलेक्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोस जो है ना दे आर आइसोमर्स उन दोनों का मॉलिकुलर uh, फॉर्मूला सेम है C6H12O6 लेकिन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन uh, में स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दिस इज कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री कार्बन नंबर फोर कार्बन नंबर फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव 
and here at carbon number 6 we are having CH2 CH2 OH this is carbon number 6 here carbon number 6 CH2 OH यहां पे present है अब यहां पे भी चेक करेंगे carbon number 1 है तो ये carbon number 2 है this is carbon number 1 carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 carbon number 5 and here we are having carbon number 6 पे CH2 OH अब देखिए अभी दोनों का structure मैंने same ही बनाया अब देखो क्या करते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 अब देख लीजिए एक चीज देख लीजिएगा कार्बन नंबर 1 पे यहां पे हाइड्रोजन ऊपर कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोजन ऊपर ठीक ओएच OH यहां पे भी नीचे और यहां पे भी नीचे और यहां पे ओएच OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे ओएच OH नीचे और हाइड्रोजन ऊपर और यहां पे हाइड्रोजन नीचे आएगा अब देख लो इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया दिस इज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोस alpha d plus glucose alpha d plus glucose alpha d plus glucose क्यों कहा क्योंकि carbon number 1 और carbon number 2 पे OH groups are facing on the same side on the same side that is why it is called alpha d plus glucose and it will rotate plane polarized light towards right अब देख लीजे carbon number 1 पे H ऊपर और OH नीचे H ऊपर और OH नीचे once again it is alpha form alpha form carbon number 1 और carbon number 2 पे OH दोनों नीचे की तरफ है तो ये भी अल्फा फॉर्म ही है अब यहां पे OH ऊपर और OH नीचे अब यहां पे देखो कार्बन नंबर 4 पे यहां पे ग्लूकोस के केस में OH नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है लेकिन गैलेक्टोस के केस में क्या होता है एट कार्बन नंबर 4 OH ऊपर की तरफ आएगा और H नीचे की तरफ आएगा ये समझो यहां पे इन केस ऑफ ग्लूकोस एट कार्बन नंबर 4 OH इज फेसिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स but in case of galactose at carbon number 4 OH OH group is facing upwards या यहां पे carbon number 4 पे hydrogen ऊपर की तरफ है glucose के केस में लेकिन galactose के केस में carbon number 4 पे hydrogen नीचे की तरफ है this is the main difference between alpha glucose and alpha D plus galactose अगर आपसे पूछा जाए what is difference between glucose and galactose difference is only one that is they differ in their configuration at carbon number 4 बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोस और गैलेक्टोस का सेम ही है यहां पे कार्बन नंबर 5 पे यहां पे हाइड्रोजन रख लो आप अब चेक करो कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोस के केस में कार्बन नंबर 4 पे ओएच OH नीचे की तरफ है लेकिन ग्लूकोस में कार्बन नंबर 4 पे ओएच OH ऊपर की तरफ है बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है तभी मैंने कहा था कि ग्लूकोस और गैलेक्टोस जो है ना ये ये आइसोमर्स है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है स्ट्रक्चर भी सेम है लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम है at carbon number 4 they are differing in the position of OH these iso isomers are called as epimers in he isomers ka naam padta hai epimers epimers are the isomers of the monosaccharides which differ in their configuration anywhere in the carbon atom chain except at C1 carbon number 1 ke bagar agar do compounds kahi bhi differ kare unka isomers ka naam rakhte hai epimers ab dekh lijiye ये ग्लूकोस है ये गैलेक्टोस है तो ये आपस में कंबाइन करेंगे वंस अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर वंस अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर देख लीजिए कैसे वाटर कैसे लॉस होगा कार्बन नंबर 1 का एच निकलेगा और कार्बन नंबर 4 का ये ओएच दिस एच एंड दिस ओएच कार्बन नंबर 4 का ओएच कार्बन नंबर 4 का ओएच निकलेगा और कार्बन नंबर 1 का एच निकलेगा इट विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर यहां पे वाटर बाहर निकलेगा और जब इसका हाइड्रोजन बाहर निकला देखो वाटर तो निकला इसका हाइड्रोजन इसका ओएच वो वाटर के फॉर्म में तो बाहर निकला यहां से वाटर निकला बाहर इसका एच निकला और इसका ओएच निकला एच और ओएच तो निकला इन द फॉर्म ऑफ वाटर अब देख लीजिए यहां पे क्या बचा है यहां पे कार्बन नंबर 1 पे बचा है ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन बचा है अब यही ऑक्सीजन ग्लूकोस का कार्बन नंबर 4 के साथ गैलेक्टोस के कार्बन नंबर 4 के साथ बनाएगा बॉन्ड देख लीजिए ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 1 ग्लूकोस का इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो अब गैलेक्टोस के कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक हो जाएगा और यहां पे बन रही है 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फिर से बन रही है 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लेकिन ये जो 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहां पे बनी है ये ग्लूकोस के बीच में बनी है 
और गैलेक्टोस के बीच में बनी है वन फोर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड वट इज ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड सी ओ सी बॉन्ड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के बीच में बनी है इट इज कॉल्ड वन फोर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड तो यहां पर आपने देखा ग्लूको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में कैसे बनती है वन फोर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड अब जो ये एंटायर स्ट्रक्चर है जिसमें दो रिंग्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज की रिंग्स आपस में लिंक हुई है ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब बना है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेक्टोस इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा बेटा लेक्टोस सो लेक्टोस कैसे बनता है बाय कंबिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस जब ग्लूकोज के कार्बन से कार्बन नंबर वन से एच निकलता है और गैलेक्टोज के कार्बन नंबर फोर से ओ OH निकलता है तो वहां से वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाती है और दो रिंग्स आपस में लिंक हो जाती है और जब लिंक हो जाती है वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है जब वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनती है तो यहां पे क्या हो जाता है आपका लेक्टोस बिड़ा बन जाता है तो इसको आप नोट डाउन कर दो नोट डाउन का आप कर दो मैं थोड़ा कटन हटा देता हूं सो देट आपको अच्छे से दिखाई दे आप इसको नोट डाउन कर दो सो डी स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सक्रोस का स्ट्रक्चर सक्रोस जो कि डाइसेकर है पहले मैं समझाता हूं सक्रोस किन मॉलिक्यूल्स का बना होता है देख लीजिए इफ आई विल टेक बीटा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं मानो सक्राइड मैंने फिर से मानो सक्राइड लिया मानो सक्राइड ग्लूकोज बट ग्लूकोज का बीटा फॉर्म बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो मैंने मानो सक्राइड लिया है बीटा डी प्लस ग्लूकोज इसको मैं ऐड करूंगा फ्रैक्टोस फ्रैक्टोस में भी छह कार्बन होते हैं इट इज आल्सो ए मानो सक्राइड देख लीजिए मैंने बीटा डी प्लस ग्लूकोज लिया और मैंने फ्रैक्टोस यूनिट लिया दोनों मानो सक्राइड है ग्लूकोज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस दैट बोथ आर मानो सक्राइड इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे फिर से यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी दो मानो सेक्राइड जब भी कंबाइन करेंगे देर इज द लॉस ऑफ वाटर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन तो यहां पे इनके बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पे फिर से एक डाई सेक्राइड बनेगा दैट डाई सेक्राइड विल बी कॉल्ड एज सक्रोस तो याद रखना सक्रोस इज अ डाई सेक्राइड सक्रोस इज अ डाई सेक्राइड विच इज फॉर्मड बाई कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड फैक्टोस जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाए वहां पे जो डाई सेक्राइड बनेगा दैट डाई सेक्राइड इज कॉल्ड एज अ सक्रोस तो यहां पे आपने देखा कि सक्रोस कैसे बनता है अब हम सक्रोस का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं सक्रोस का स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और फैक्टोस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा फिर इन दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ सक्रोस देख लीजिए सक्रोस के बारे में एक चीज याद रखना इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर इनवर्ट शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर याद रखना अब देख लीजिए सक्रोस का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं लेकिन पहले हमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज और फ्रैक्टोस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा देख लीजिए आई विल टेक दिस साइकिल रिंग सिक्स मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज सिक्स मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज इट इज कार्बन नंबर वन हेयर कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर टू दिस इज कार्बन नंबर थ्री हेयर This is carbon number four here. Carbon number four. This is carbon number five. And here we are having CH two OH. At carbon number six, this carbon is outside the ring. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे ग्लूकोस लिया है. लेकिन मुझे कौन सा ग्लूकोस लेना है? Beta D plus ग्लूकोस. अब beta D plus ग्लूकोस कौन सा ग्लूकोस है? वो ग्लूकोस जिसमें OH groups सारे OH groups opposite हो. देख लीजिए. Carbon number one पे OH group ऊपर की तरफ और कार्बन नंबर टू पे ओ OH ग्रुप नीचे की तरफ कार्बन नंबर थ्री पे ओ OH ग्रुप ऊपर की तरफ और कार्बन नंबर फोर पे ओ OH ग्रुप नीचे की तरफ और कार्बन नंबर फाइव पे ओ OH ग्रुप ऊपर की तरफ अब दीज देख लीजिए ओ एच ग्रुप इज फेसिंग अपवर्ड्स हेयर इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स हेयर अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड हेयर अपवर्ड्स नाउ आई विल प्लेस हाइड्रोजन आइटम्स दे विल बी ऑल्सो फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर अब देख लीजिए यह भी ग्लूकोज है लेकिन ये वो ग्लूकोज है जिसमें सारे ओ एच ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज बीटा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 
दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अब अल्फा फॉरम में क्या था अल्फा फॉरम में कार्बन नंबर वन और टू पे ओ एच ग्रुप फेसिंग ऑन द सेम साइड बट इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज ऑल द ओ एच ग्रुप आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर दैट इज वाई दिस ग्लूकोज इज मच स्टेबल एंड सिमेंट्रिकल इन स्ट्रक्चर ये स्टेबल होता है स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो इसी ग्लूकोज की रिएक्शन में फ्रैक्टोज के साथ करवाऊंगा फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर जो फैक्टोस का स्ट्रक्चर है फ्रैक्टोस का स्ट्रक्चर दैट इज अ फाइव मेंबर रिंग फाइव मेंबर रिंग देख लीजिए हियर वी आर हैविंग कार्बन हियर वी आर आल्सो हैविंग कार्बन कार्बन हियर कार्बन आल्सो हियर देख लीजिए अब यहां पे सी एच टू ओ एच होता है फ्रैक्टोस के केस में याद रखिएगा यहां पर हाइड्रोजन अब यहां पर यहां पर होता है हाइड्रोजन और यहां पर ओ OH. और यहां पे ओ OH और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे ओ OH और ऊपर सी एच टू ओ एच ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बना दिया इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोस साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस ये एक सिक्स मेंबर रिंग है हेक्सागनल रिंग ये एक फाइव मेंबर रिंग है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा डी प्लस ग्लूकोज सिक्स मेंबर रिंग एंड फ्रैक्टोस विच इज अ फाइव मेंबर रिंग अब देख लीजिए इसमें कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसमें भी छह कार्बन है और इसमें भी छह कार्बन है हमने कहा था वो शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें तीन से लेकर सात कार्बन एटम्स हो दो हजार मानोसाइकराइड्स अब इसमें भी सिक्स कार्बन है इसमें भी सिक्स कार्बन है तो दोनों मानोसाइकराइड्स है दिस इज कन्फर्म लेकिन बीटा डी प्लस ग्लूकोज का यहां पे स्ट्रक्चर जो है दैट इज सिक्स मेंबर और फ्रैक्टोस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फाइव मेंबर अब देख लीजिए अब देख लीजिए अब क्या हो अब क्या हमें बनाना है हमें सक्रोज बनाना है सक्रोज बनाने के लिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है जब रिएक्शन होगी तो वाटर लॉस होगा अब देख लीजिए कार्बन नंबर वन इसका ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन इससे हाइड्रोजन निकलेगा और फ्रैक्टोज के कार्बन नंबर फाइव से ओ निकलेगा यह देखो ग्लूकोज के कार्बन नंबर वन से हाइड्रोजन निकलेगा और फ्रैक्टोज के कार्बन नंबर फाइव से ओ OH निकलेगा दिस एच एंड ओ एच इट विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर यहां पे वाटर बाहर निकलेगा और यहां पे क्या बचा अब ऑक्सीजन यहां पे ऑक्सीजन बचा है कार्बन नंबर वन का और यही ऑक्सीजन अब फ्रैक्टोज के कार्बन नंबर फाइव के साथ कार्बन नंबर फाइव के साथ बॉन्ड बनाएगा दिस बॉन्ड इज वन अगेन कार्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लेकिन ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रही है सी ओ सी बॉन्ड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लेकिन ये कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव के बीच में बन रही है दिस इज कॉल्ड वन फाइव वन फाइव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो यहां पे वन फाइव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रही है आपने देखा माल्टोस में वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रही थी लेक्टोस में भी वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रही थी लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में ग्लूकोज और फ्रैक्टोस के बीच में कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव के बीच में वन फाइव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रही है और ये जो ये एंटायर स्ट्रक्चर एंटायर स्ट्रक्चर जब बना देखिए बेटा जब ये रिंग पहले अलग थी इसका नाम था ग्लूकोज ये रिंग अलग थी इसका नाम था फ्रैक्टोस लेकिन जब इन दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन हो गई लॉस ऑफ वॉटर हो गया और यहां पे कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर इस इस रिंग के इस रिंग के कार्बन नंबर वन और इस रिंग के कार्बन नंबर फाइव के बीच में बॉन्ड बन गई अब जब ये दो रिंग्स कंबाइन हो गई ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की रिंग कंबाइन हो गई तो दो मानोसेक्राइड्स कंबाइन हो गए और एक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट विल बी ए डाई सक्राइड और इसी स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है सक्रोस तो यही है ऑरिजिनल स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोस So, बेटा आज के लेक्चर में हमने जाना कि माल्टोस लेक्टोस और सक्रोस इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बारे में इनशाला इन अवर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पॉलिसेकराइड जैसे सेलिलोस सेलिलोस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे पॉलिसेकराइड में आता है सिटार्ज और सिटार्ज के दो कंपोनेंट्स एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन और साथ में ग्लाइकोजन उन सारे पॉलीसेकराइड्स का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे सो so, आप इसको नोट डाउन कीजिए इंशाल्लाह आते हैं जल्दी एक और नए लेक्चर के साथ टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज